Purpose Analysis Data, 1st June 2020. These are the listed articles we are going to discuss. Let us start our discussion. First news, Savings Bond Scraps, Scrapped. So, 7.75 percentage interest rate could be the savings bonds on the introduced money in the government of India. Uh, bonds in the end of the bonds are the same. It's a debt instrument. Government of the 2003 they introduced this bond, savings bond of the interpo, 8 percent interest rate of the interest funding. If you have banks, you have money, you have one lakh and you have lakh invest funding of dinner, savings funding of dinner, fixed deposit, you will get 5.4 percentage. Are six percent so uh, highest on the six and which one and our government of India and upon the number 2003 lab uh, like on the like government to go on the narrow cellar will recognize seven years eight years bond in a ten years maturity in which one so they will give eight percent interest up in the post lot of people invested in this bond is the government of India order savings uh, savings bond it's a taxable bond to allow our good income taxable chair yeah so anyway in the bond for the eight years they will give the maturity amount interest on the eight percent they provide money to 2018 it was reduced to 7.75 percentage if i am even all the news law on the job in a go are we want to know that like like monetary supply monetary policy and other changes going on the mainly rapper rate along at panda nala banks or a deposit rate on the company energy Apo everyone started withdrawing withdrawing from the bank. Bank lend the on lot of fixed deposit la deposit money and lala withdraw up and they are starting invested in the uh, government bonds la seven point seven five percentage critically and investment arm channel. So either one the government board and up or an ally the discount discontinue panir can be public. That's why it was it came in news. So I hope you people got it. Chariya? Yeah, the doubts are you can ask. Shada Solir. So then second news on the Terminal High Altitude Area Defense, THAAD Defense System. This is the interceptor missile. So if I tell you, if India is going to be in Delhi or Chennai area, if you are in the area, there is a defense security related issues in the area. Mainly parliament, PMs or houses. So in Delhi, there is a security issue. Tightening are going so if missiles in a lab in a lot of other in article and a theory of the will talk about the kind of wipe because so are they interested under the car we having air defense mechanic air advanced air defense mechanics mechanism have been now or missile on the satellite mulama you know on the can go to the trip on them it has a missile on the launch for number of the infrared radiations mulama infrared rays mulama the identify for number of satellite on the image satellite on the signal some so what an end up on the name the vehicles and you can see here the vehicles line the signal one on the interceptor put on the missile where I could get on the target up with them add to like attack on the other on the what a term so distract on you know so intercept under that is intercept on mill missile either America water US company Lockheed Martin of dinner number you know we are going to allow get in the one year ago अंदर नर्वर ना ऐसे पढ़ें यूएस वन दी तो बैंगर में यूज़ पनी इधर कांग यूएस इंगेला उन लोगों का आर्मी बेस इधर कांग इंगेला मैक्सिमम अच्छे पांग है सो इपो साउथ कोरिया लाइक नॉर्थ कोरिया नाला साउथ कोरिया उनके नारे थ्रेडनी के रंदा पो इधर वन दे लॉन्च पन्ना साउथ कोरिया ला क Incoming signals are coming, incoming missiles are coming, they will be automatically without the permission from the people. Automation is automatically the missile will be intercepted. That is Thakad, this is the UPC Lourvati Ketanga. So the name Thakad, THWAD related to what? What is the country you are going to be intercepted? Very easy question. So anyway you have to know, in South Korea it is the case of North Korea is going to launch in South Korea. That's the reason it was like the station is going to be done. Now China is going to be done with the reason that China is going to be done with China. They are going to be able to test all the radar signals. That's why they are going to be able to test all the radar signals. Security concerns are coming in the area, so they are going to be able to do this. So, they are going to be able to do this. 
தேட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ் இதுதான் சவுத் கொரியா இது நார்த் கொரியா ஸோ சவுத் கொரியாவோட ப்ரொட்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் தகாட் அப்படின்றது லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் லைக் அங்கே வச்சுருக்காங்க இந்த மெயின் ரீசன் நார்த் கொரியாவிலேருந்து யூஎஸோட பேஸ் ஜப்பானோட கடல் பகுதியில் போயிட்டு ரெண்டு மிசல்ஸ் வந்து ஜப்பானை தாக்கலை பட் அந்த ஜப்பான் பகுதியில் போயிட்டு ரெண்டு மிசல்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஐ ஹோப் இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டி சரியா ஸோ இந்த மாதிரியான த்ரெட்னிங் நாங்கள் அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னு த்ரெட்னிங் கொடுத்தனால தான் யூஎஸ் இதை வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இப்போ சவுத் கொரியாவுக்கும் நார்த் கொரியாவுக்கும் ஸ்பீஸ் இஸ் தேர் இல்லையா ஓரளவு பீஸ்னு சொல்லலாம் அதனால் சைனா வந்து இதை எதிர்த்துருக்காங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிட்டேரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க தட் ஸோ இட் கேம் இன் நியூஸ் தென் தேர்ட் நியூஸ் வந்து ஃபைவ் ஜி கிளப் டி டென் அப்படின்ற ஒரு பத்து கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து இப்போ ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி பொறுத்து சைனா தான் மும்முரமாக அவங்க செயல்படுத்த ஹவாய் நிறுவனம் தான் அதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஸோ இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி சைனாவோட சைனாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தோம்னா அவங்க தயாரிக்கக்கூடிய எல்லா பொருள்லையுமே ப்ரைவசி ப்ரைவசி கன்சர்ன்ஸ் இருக்குது ஸோ மானிட்ரு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றப்போ பிரிட்டன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ கண்ட்ரிஸ் த்ரீ கண்ட்ரிஸ் யாருனா ஆஸ்திரேலியா சவுத் கொரியா அண்ட் இந்தியா பாப்புலேஷனில் அதிகம் தென் ஜி செவனில் செவன் கண்ட்ரி தட் இஸ் யூகே யூஎஸ் இட்டலி ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் ஜப்பான் இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பத்து கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்து லைக் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜிக்கான டெஸ்ட் பண்ணுறது ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி டெக்னாலஜியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அதுக்கான திங்ஸ் ஃபைவ் ஜி ப்ராடக்ட்ஸை உருவாக்குறது எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணணும் நம்ம தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வலியுறுத்தி இருக்காங்க ஸோ We have to wait and see whether it will be formed or they will... So, China will be dependent on China. So, they will be able to do it. So, very important article. Then, scorpion fish. Scorpio, scorpino physis neglecta. This is a venomous fish. So, you can see... In uh, Sedukarai coast, the Gulf of Manal is identified in the Gulf of Manal. Aleva. So, this is not a killer. தென் இதோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் பேண்ட் டெயில் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பேண்ட் டெயில் லேட்ரல் சென்சரி சிஸ்டம் சென்சரி சிஸ்டம் என்ன என்ன அப்படின்னா அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இப்போ ஸ்னேக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து அது கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி இதுக்கும் சென்சரி லேட்ரல் சென்சரி சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியோட அதிர்வலைகள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன்ஸ் சவுண்ட்ஸ் மூலமாக அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் மூமெண்ட்ஸை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கும் பக்கத்தில் எப்படிப்பட்டதான உயிரினம் இருக்குது அப்படின்றது அப்புறம் கலர் சேஞ்சிங் ஹேமஃப்ளாய்ஸ் ப்ரெடேட்டர்ஸ் கிட்டேருந்து அதை பாதுகாத்துறது இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் அப்புறம் இட்ஸ் அ நியூரோ டாக்ஸிக் இதில் இருக்குது வினமஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதில் இதோட ஸ்பைனில் இருக்கக்கூடிய விஷம் அது வந்து ஹியூமன்ஸோட நர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து பிளாக் பண்ணிடும் பேரலைஸ் பண்ணிடும் அது இந்தியாவில் மற்ற எந்தெந்த மிருகங்களுக்கு எந்தெந்த உயிரினங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கிங் கோப்ராவுக்கு இருக்குது மெரைன் ஸ்னேக்ஸுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு இருக்குது சரியா இந்தியாவோட வெஸ்ட் பசிபிக் ஏரியாவில் இந்தியன் ஓஷன் மட்டும் இல்லை இண்டோ வெஸ்ட் பசிபிக் ஏரியாவில் இதோட லைக் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது இதோ இந்த மீன் வெரைட்டிஸ் இருக்குது பயோஜியோகிராஃபிக்கல் லெவலில் இட்ஸ் அ நாக்டர்னல் ஃபீடர் ஸோ நைட் சுற்றக்கூடிய மீன் மோஷன்லெஸ்ஸாக ரொம்ப நேரம் அதை வெயிட் பண்ணும் அதோட ப்ரே வந்து பக்கத்தில் வர்ற வரைக்கும் இட் வில் வெயிட் அண்ட் தென் இட் வில் அட்டாக் இதுவாக வாண்டராக போயிட்டு லைக் ப்ரே ப்ரே வந்து அடிக்காது ஸோ வெயிட் பண்ணோம் அதுவும் இது நைட் அண்ட் ஸ்லீப் டூரிங் த டே சரியா ஸோ தேட்ஸ் ஆல் மெஷர்ஸ் ரிலேட்டட் டு பயோ சேஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ் இப்போ நிறைய ஜென்டிக்கலி மாடிஃபைடு லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு பயோ சேஃப்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் லிவிங் மாடிஃபைடு தட் இஸ் ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கனைசம்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு லைக் பிடி காட்டன் தட் இஸ் யா இந்த மாதிரியான மஸ்டர்டு கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு தெர் இஸ் அன் அப்ரூவல் ஸோ ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அவங்க அப்ரூவ் பண்ணால் தான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான் ஃபாரஸ்ட் வந்து அப்ரூவல் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் வி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஸோ மெயினாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ ரெக்கமெண்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இது ஸோ என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நான் கிளாஸ் நடத்திருக்கேன் ஐ ஹோப் பி பீப்புள் காட் இட் ஸோ இப்போது நம்மளோட
ஹியூமன் பாடி கிட்னிஸ் இந்த மாதிரியான ஃபெயிலியர்ஸ் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இன்சுலின் வந்து சுரக்காத நார்மலாக சுரக்காத பட்சத்தில் ஸோ அந்த இன்சுலின் வந்து இன்றைக்கி அதிகமாக பீப்புள் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸோ தெர் இஸ் அ டிமாண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பில் இன்சுலின் ஜீன் இருக்குல்ல அந்த இன்சுலின் ஜீனை கட் பண்ணி வெளியில் எடுப்பாங்க ஸோ லேப் மூலமாக ஸோ அதை எடுத்து ஒரு பிளாஸ்மா தட் இஸ் பேக்டீரியம் அந்த பேக்டீரியாவில் பிளாஸ்மா அதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டபுளிங் தெர் இஸ் தெர் இஸ் நோ செல் டபுள் பண்ணுறது தான் அதோட பர்பஸ் ஸோ அந்த என்சைமை எடுத்து நம்மளோட உடம்புலேருந்து எடுத்த ஜீனை எடுத்து இந்த பிளாஸ்மா கூட இன்ஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க தட் இஸ் லைகேஷன் பேர் இந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த பிளாஸ்மேட்டோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா டபுள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது ஸோ அது வந்து அதுக்கு தெரியாது இன்சுலின் தான் அது கிரியேட் பண்ணது அப்படின்னா அதோட ஜீனை என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த பிளாஸ்மேட்டுக்கு உள்ளாடி என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜீனான இன்சுலினை வச்சுட்டோம் ஸோ இது பண்ணி ஸோ இதை ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம லேபில் வச்சு பண்ணி அதன் மூலம் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் அதிகப்படுத்தி நம்ம இன்சுலின் டிமாண்டை வந்து பட்டா குறைய தீர்த்துக்க முடியும் ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ இதில் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி எலிசா டெஸ்டிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஸோ அது வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு இல்லைன்னா லிவிங் மாடிஃபைடு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக சில மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க தட்ஸ் ஒய் இட் கேம் இன் நியூஸ் சரியா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கில் வரும் பயோசெஃப்டி ஸ்ட்ரீம் லைன் பயோசெஃப்டி ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் ரிச ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்வால்வ் இன் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலம் பண்ணுறது அதனால் அதனால் வரக்கூடிய விளைவு தீமைகள் என்னெல்லாம் அப்படின்றத பற்றி கோவிட் நைன்டீனுக்காக பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் அலோவ் பண்ணிடு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் ஐ இட் கேம் இன் நியூஸ் மற்றபடி உங்களுக்கு இதில் ரீகாம்பினன்ட் டெக்னாலஜினா டீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜினா என்னென்னு தெரியும் அதை நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி எலிசா இது ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க ஸோ இஃப் எனிபடி வாண்ட் யூ கேன் கோ அண்ட் விசிட் தென் சிக்ஸ்த் நியூஸ் பொறுத்தவரை வயலேஷன் ஆஃப் ஆம்ஸ் டைஸ் அக்ரிமெண்ட் ஸோ இதுவும் நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா இந்த இது இந்த டயக்ராத்தை நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் கொரியன் பெரின்சுலா தேர்ட்டியத் டிகிரி பேரல லைன் தான் முன்னாடி வந்து பார்டராக இருந்துச்சு இந்த சென்டரில் போகுது இல்லையா இந்த லைன் முன்னாடி சவுத் கொரியாவுக்கும் நார்த் கொரியாவுக்கும் அவங்க பிரிஞ்சதுக்கு பிறகு ஒரு பார்டராக இருந்துச்சு ஆனால் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அந்த டைம் பீரியடில் தெரிஞ்ச வார் பிட்வீன் கொரியன் வார் சவுத் கொரியா நார்த் கொரியா ஸோ அதில் யூஎஸோட சப்போர்ட்டோட தி கேப்சர்ட் ஆல் ஓவர் திஸ் பிளேசஸ் அப்புறம் தி சைட் அண்ட் ஆம் ஸ்டைஸ் அக்ரிமெண்ட் அதில் இந்தியா வந்து ரொம்ப ப்ளே பண்ணாங்க அந்த ரோலில் அதை மீடியேட் பண்ணுற வேலை ஜவஹர்லால் நகரோட தலைமையில் அது நடந்துச்சு எனிவே நாட் தேட் மச் இம்பார்ட்டன் ஃபார் யூ பீப்புள் ஸோ அந்த டி மிலிட்ல மிலிட்ரைஸ்ட் சோனுன்னு போய் இருந்த லேண்ட் போகுதில் தேர்ட்டி பேரல லேனுக்கு முன்னாடி தேர்ட்டி எய்த் பேரலில் இருந்தால் ரெண்டு பேருக்குமே பிரிவு ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டிமிலிட்ரைஸ் சோன் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த ரெட்டு இந்த ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கொரியாவுக்கும் நார்த் கொரியா இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பவுண்டரியில் இருந்தால் டிமிலிட்ரைஸ் சோன் இந்த மிலிட்ரி சோன் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஏரியா தட் இஸ் அ யுனைட் நேஷன் கமாண்ட் அதில் இருக்காங்க ரெண்டு சைட்லேயும் வீரர்கள் நிற்பாங்க ஸோ இப்போ ஷூட்டிங்ஸ் வந்து நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு அது எந்த சைட்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றது தெரில ஸோ ரெண்டு நாடுகளுமே அதை வயலேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யுனைட் நேஷனோட கமாண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்லேருந்து இட் வாஸ் தேர் யூனிஃபைடு கமாண்ட் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டியிலேருந்து அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதில் அவங்க வந்து அதில் கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க எந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து வயலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பட் தே நெவர் ஐடென்டிஃபைடு ஸ்டில் த இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் எனிவே வயலேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என் சவந்த நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் அப்படின்னா சுவிட்சர்லாந்து கென்யா போன்ற கண்ட்ரீஸ்லலாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் கென்யா பிரேசில் ஃபின்லாந்து போன்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா ஸோ வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கிறவங்க ஸோ இல்லைனா ஜாப்லெஸ்ஸாக இருக்கிறவங்க இன்னிக்வாலிட்டியை கம்மி பண்ணுறதுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு தடுக்கிறதுக்கு பாவர்ட்டி பீப்புள்ஸ் வந்து இறந்து போகிறது பாவர்ட்டினால் வறுமையினால் இறந்து இதை தடுக்கிற ஒரு மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வந்து எப்போவுமே வந்து டைரெக்டாக பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸில் அனுப்பிடுவாங்க ஸோ டு எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் எக்கனாமிக் சர்
அப்படின்றது தான் ஸோ இப்போது பிஎம் கிசான் சம் லைக் யா கிசான் யோஜனா மூலமாக எஸ் கிசான் சம்தான் சம்தான் ஐ ஹோப் ஸோ அந்த யோஜனா மூலமாக ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இயர்லி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு தி டவுன் ட்ரோடன் சொசைட்டி ஆனால் இது எல்லாருக்குமே ப்ரொவைட் பண்ணணும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாப்புலேஷனுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணால் வி கேன் ரெடியூஸ் தி பவர்ட்டி டெத்தை குறைக்க முடியும் நியூட்ரிஷன் லெஸ்ஸாக குறைக்க முடியும் பர்ச்சேசிங் கெப்பாசிட்டி அதிகப்படுத்த முடியும் சரி தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் நியூஸ் நேற்று நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்ட் நாட் அ பப்ளிக் அத்தாரிட்டி அண்டர் ஆர்டிஐ இது ஒரு ரீசனாக நான் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக சில விஷயங்கள் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் கிரியேட்டட் அஸ் அ பப்ளிக் அத்தாரிட்டி பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டிஐ ஆக்ட் மூலமாக அதில் எவ்வளோ பணம் வந்துச்சு எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட மோர் தேன் டென் தௌசண்ட் குரோருக்கு மேலே அதில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது பீப்புளோட டொனேஷன்ஸ் அது எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் எப் எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்ற சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஏதோ தப்பு நடக்குதுன்னு தானே அர்த்தம் சரியா பப்ளிக் அத்தாரிட்டி அண்டர் ஆர்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் செக்ஷன் டூ ஹெச்சில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அ பாடி கிரியேட்டட் அண்டர் தி கான்ஸ்டியூஷன் லா மூலமாக கிரியேட் பண்ணுறது அது பார்லமெண்ட் லா இருக்கட்டும் ஸ்டா ஸ்டாட்டூட்ரி ஸ்டேட்டஸ் தட் இஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சராக இருக்கட்டும் தென் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் மூலமாக உருவாக்கக்கூடிய இது எல்லாமே அப்புறம் பப்ளிக் அத்தாரிட்டியோட ஃபினான்ஷியல் சப்ஸ்டான்ஷியலி ஃபினான்ஸ்டு பை தி ப்ரைவேட்டாக இருக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஓன் சப்ஸ்டான்ஷியலி ஃபினான்ஸ்டு பை தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்றப்போ அதுவும் வந்து பப்ளிக் அத்தாரிட்டி தான் இப்போது ஏன் இது வந்து கொஸ்டின் வந்து ஒன்று வந்து டென் தௌசண்ட் குரோருக்கு மேலே இதில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக மெயின் இம்பார்ட்டன் என்னென்னா ஃபோர் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் அதர் நம்மளோட ப்ரைம் மினிஸ்டர் அதில் ஹெட்டாக இருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் அது எப்படி பப்ளிக் அத்தாரிட்டி கேட்டகிரியில் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ணால் ஸோ தே ஆர் கோயிங் ஃபார் கேசஸ் எனிவே வாட் பிஎம் கேர் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மார்ச் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இது உருவாக்கப்பட்டுச்சு பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனிவே ப்ரைம் மினிஸ்டர் இஸ் அ எக்ஸபிசி சேர்மேன் அண்ட் த்ரீ அதர் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்காங்க எக்ஸபிசி ட்ரஸ்டி ஃப்ரண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது எப்படி இது வந்து பப்ளிக் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டில் வரும் அப்படின்றது கொஸ்டின் எழுப்பப்படுது மோர் தேன் டென் தௌசண்ட் குரூ நான் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்டோட ஆர்கியூமெண்ட் என்ன அப்படின்னா பப்ளிக் அக்கௌண்ட் சீம்ஸ் டு தட் இட்ஸ் அ ஃபண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த வாலண்டரி வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸில் வராது ஸோ பியாண்ட் தி ஃபுல் ஃப்ளட்ஜ் ஸ்க்ரூட்னி ஆஃப் த சிஏஜி என்ன வாலண்டரியாக இருந்தாலுமே நம்மளோட ஆர்டிக்கிள் அண்டர் ஆர்டிக்கிள் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சப் சப் கிளாஸ் டூ டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ சிக்ஸ்டி செவன் என்ன சொல்கிறதுன்னா டூ சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூ வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை பற்றி சொல்லுது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஒன் வந்து இப்போ கன்சல்டேட்டர் ஃபண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் வந்து கன்சல்ட் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய டேக்ஸஸ் எல்லாமே கன்சல்டேட்டர் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா டிசாஸ்டர் டைம் பீரியடில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கலெக்ஷன் அதே மாதிரி டிசாஸ்டர்னால் கவர்மெண்ட்டுக்கு அர்ஜென்ட் நீ பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த அதோடய டெஃபினேஷன் என்னென்னா இப்போ மணி கலெக்டட் இப்போ நாட் ஃப்ரம் த டேக்ஸஸ் ஃபீஸஸ் இப்படிப்பட்டதான விஷயங்களில் லோன் பேமெண்டில் இதில் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த பணம் எல்லாமே வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்போ இவங்க கனெக்ட் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்டில் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய பணம் எல்லாமே டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் சப் கிளாஸ் டூ படி பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா கீழே தான் போனோம் ஆனால் இவங்க சொல்கிறது இட்ஸ் அ எகெயின்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சட்டங்களை உருவாக்கும் போது இட் வில் அஃபெக்ட் தி நம்மளோட இந்தியாவோட ப்ரின்சிபிள்ஸ் இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றதும் இந்த ஆர்டிக்கிள் ஹவு தே கேன் டெல் இட் இஸ் நாட் அ பப்ளிக் அத்தாரிட்டி ஸோ அது அதில் தான் கொஸ்டின் உருவாகுது எனிவே வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் சி கோர்ட்டில் கேசஸ் வரும் கேசஸ் வரும்போது யூ வில் ஸ்டடி மோர் சரியா ஸோ நைன்த் நியூஸ் அப்புறம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் ஜி செவன் ஸோ ஜி செவனோட மீட்டிங் வந்து யூஎஸ் யூஎஸ்ஏ விட கேம் டேவிட்டில் நடக்க இருந்துச்சு ஜூன் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பட் இட் வாஸ் கேன்சல்ட் பை யூ
செவனாக மாறிடுச்சு ஸோ ரஷ்யா வந்து முதல்ல உள்ளே வந்தாங்க அப்புறம் வெளியில் தோ அனுப்பப்பட்டாங்க நைன்டீன் செவன்டி டைம் பீரியடில் தெரிஞ்ச ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ர ஸ்ட்ரகிள் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு தட்ஸ் ரீசன் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் யுஎஸோட பிரசிடெண்டோட இட்ஸ் அ கரெக்ட் எக்ஸ் லைக் அவரோட கடிப்பு கரெக்ட் தான் ஆன்டிசிபேஷன் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் இந்த பாப்புலிஸ்ட் கண்ட்ரி ஆஸ்திரேலியா சவுத் கொரியா ரஷ்யா எல்லாமே இதில் வரணும் அப்போ ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்றது ரீ இன்க்ளூஷன் ஆஃப் ரஷ்யா வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் அவங்க உள்ளே வராங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வெளியில் போகிறாங்க த ரீசன் இஸ் கிரைமியா வந்து ஆக்கிரமிச்ச உக்ரைனோட பார்ட் அனெக்சேஷன் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணப்படுறாங்க எனிவே வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் சி வாட் தேர் கோயிங் டு லைக் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்றது நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இந்தியாவும் ஜி செவனும் ஜி செவனோட சீஃப் கெஸ்ட்டாக நம்ம லாஸ்ட் இயர் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃப்ரான்ஸில் நடந்த மீட்டிங்கில் ஜி எயிட் மீட்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வாட்டி நம்ம கெஸ்ட்டாகவே அட்டன் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதில் செய்கிறது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஜி செவனை பொறுத்த வரைக்கும் தேர் இஸ் நோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ரொட்டேஷனல் பேசிஸில் எந்த நாட்டில் நடக்கும் அந்தந்த நாட்டு தலைவர் தான் ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருப்பாங்க அந்த ஜி செவனோட ப்ரெசிடென்சி மீன் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த வருஷத்துக்கான அஜந்தாவை அவங்க தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த நாடுகளெல்லாம் ஒன்றிணைகிறதுனால சைனாவுக்கு எதிரான சில கவுண்டர் ஆக்டிவ் லைக் ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ண முடியும் ஜி செவனுக்கு ஜி டுவெண்ட்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஜி செவனுன்றது ஜி குளோபலில் ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எக்கனாமிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ட்ரேட் நடக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே இதில் வருவாங்க ஜி டுவெண்ட்டியை பொறுத்தவரை எயிட்டி பர்சன்ட் அது வேர்ல்டு எக்கானமி கண்ட்ரீஸ் வெல்கம் அர்ஜென்டினா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் சைனா இந்தியா இந்தோனேஷியா மெக்சிகோ ரஷ்யா சவுதி அரேபியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சவுத் கொரியா அண்ட் தென் டர்க்கி அப்புறம் யூரோப்பியன் யூனியன் ஸோ இதெல்லாமே மொத்தம் ட்வெண்ட்டி கண்ட்ரீஸ் சேர்ந்தது தான் ஜி செவன் ப்ளஸ் தீஸ் கண்ட்ரீஸ் சேர்ந்தது தான் ஜி டுவெண்ட்டி அப்படின்றது ஸோ லைக் ட்ரம்போட எக்ஸ்பேன்ஷன் பாலிசி இஸ் அ குட் குட் மூவ்னு சொல்லலாம் இருந்தாலுமே அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் சி ஸோ எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டி வைக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் மோர் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரீஸ் வந்து வரணும் மோஸ்ட் ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த அவங்க பண்ணக்கூடிய டிஸ்கஷன் வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா இட் வில் பி வேஸ்ட் ஒன் ஸோ அதை தான் இப்போது ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் சி ஃபார் தட் ஸோ தேங்க்ஸ் அலாட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டு டேஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் வாட்சிங்